பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஏஞ்சல் டிவி வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கு பொருள் மாத்திரம் ஈட்டாமல் தாங்கள் இது நாள் வரை வாழ்ந்த வாழ்வில் ஒரு அருமையான பொருள் தேடிய ஒரு அழகான தம்பதியர் தான் இன்னைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க போறோம் ஐயா திரு ஜெயசிங் பீட்டர் அவர்களும் அவங்களோட அருமை மனைவி திருமதி ஜெயசிங் பீட்டர் அவர்களும் இங்கே வந்திருக்காங்க ஐயா அவர்கள் வந்து தமிழக அரசின் லா செக்ரட்டரியாக இருந்து நல்ல பணியாற்றி அழகாக வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை அந்த பணிக்காக அர்ப்பணித்து அதனோடு இறைப்பணியையும் செய்து இன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகி இன்றும் தன்னுடைய இறைப்பணியை அழகாக தொடர்ந்துட்டுருக்காரு அவங்களுடைய அருமை மனைவி திருமதி ஜெயசிங் பீட்டர் அவங்கள பற்றி நிறைய சொல்லலாம் முக்கியமாக வந்து ஒரு அழகான கவிதாயினி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது உலகத்து கவிஞர்கள் எல்லாம் வந்து அழகான வார்த்தைகளை எடுத்து அந்த கவிதை களிமண்ணை பிசைந்து கல்முந்தை செய்துட்டு இருக்க காலத்தில் வந்து இவங்க அழகான சொற்களை எடுத்து தன்னை தனக்காக பலியாக கொடுத்த தன்னுடைய ஆண்டவர் பேரில் இவங்க பாடுகிற கவிதைகள் வந்து ரொம்பவும் அழகு அதாவது பொதுவாக ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த குடை பிடிச்சிட்டு போனால் எவ்வளவு கவனமாக நம்ம குடை பிடித்து கொண்டு போனாலும் சரி அந்த சாரல் அந்த சிறு தூரல் வந்து நம்மளை வந்து லேசாக நினச்சிட்டு போகும் அதை மாதிரி தான் இவங்களுடைய கவிதையும் கூட எவ்வளவுதான் ஆண்டவர் மேலே வந்து அன்பில்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அழகாக அந்த அச்சர சுத்தமாகன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தமிழை உச்சரித்து அந்த கவிதையை இவர்கள் பாடும்போது அந்த கவிதைக்குள் இருக்கிற அந்த சத்தியம் அது வேண்டாம்னு சொல்கிற அந்த மனதை கூட குடை பிடித்தவர்களை நினைக்கும் மழை போல நிச்சயமாக லேசாக தொட்டு நினைத்து விட்டுத்தான் போகும் அவ்வளவு அழகான கவிதை பாடுகிற வாழ்க்கையையும் அழகாக எல்லாவற்றுக்கு மேல் தியாகத்தோடு வாழ்ந்த அந்த தம்பதியரை பார்ப்பதே நமக்கு எல்லாம் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் வாங்க நேர்களே அவங்க கிட்டே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் ஆமா ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் எங்களுக்கு எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏஞ்சல் டிவி நேர்களும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அப்படித்தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு பேர் வாழ்வு இல்லையா அந்த வாழ்க்கையில் சோதனைகள் இருக்கும் நிறைய சாதனைகளும் உண்டு வெற்றிகள் உண்டு வேதனைகள் உண்டு வலிகள் உண்டு இது எல்லாத்தோட கொஞ்சம் கவிதையும் இருந்தால் அது சுவர்க்கம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு பெரிய ஒரு வரம் அது வரம் தான் சொல்லணும் அது உங்ககிட்டே இருக்கு ஸோ நம்ம மற்றதெல்லாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி காதிற்கு இனிமையா ஆண்டவர் மனசுக்கும் உகந்ததா ஒரு கவிதை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு கவிதை சொல்லுங்க ஆமா திரு கிறிஸ்டோபர் அவர்களுடைய வீட்டில் நடந்த சமுதாய பணி என்ற இட நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழாவில் என்னுடைய மூத்த மகன் முழு நேர ஊழியக்காரர் திரு பீட்டர் நிர்மல்குமார் கீதா தம்பதியர் சிறப்பு சொற்பால் சொற்பொழிவாளர்களாக அங்கே வந்திருந்த போது அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்னால் எனக்கு அங்கே ஒரு கவிதை சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டியது ஆமாம் அதை கேட்கும் வாக்கியம் எனக்கும் கிட்டியதுன்னு சொல்லணும் திருவே என்னை படைத்தீர் தினமும் நான் தொழுவதற்கே உருவே இல்லாத உள்ளத்தின் பரம்பொருளே கருவிலும் கண்டதில்லை கண் திறந்தும் பார்க்கவில்லை பருவத்தில் மறந்து விட்டேன் பாய்ந்தலைந்து திரிந்து விட்டேன் வறுமையில் நினைக்கவில்லை வளமையில் அழைக்கவில்லை குளுமையில் குளிர்ந்து விட்டேன் தனிமையில் தளர்ந்தும் விட்டேன் உற்றாரை அழைத்தேன் உறவினரை கூப்பிட்டேன் பற்றுள்ள நண்பரோடும் பலகாலம் உறைந்திருந்தேன் சிற்றின்ப போதையிலே சிதறி திரிந்து அலைந்தேன் வற்றியே உடல் நோவு வாட்டி என்னை வதைத்த போதும் வல்லானை நினைந்துருகி வார்த்தை ஒன்றும் பேசவில்லை இல்லை இறை என்று நாளும் ஏக்கத்தில் ஒதுக்கிவிட்டேன் சொல்ல வந்த மறையோரின் சொற்களையும் கேட்கவில்லை நல்லவர்கள் சொல்லினையும் நலம் என்று எடுக்கவில்லை பள்ளியில் கற்றபோதும் பக்குவம் அடையவில்லை கள்ளமில் குழந்தையிலும் காணும் அறிவு எனக்கு இல்லை இப்படி நான் வாழ்ந்து கொண்டே ஏக்க பெறும் மூச்சுடனே என்னென்ன வேண்டுமோ அத்தனையும் கேட்டு பெற்றேன் பண்ணை முதல் ஆளி போல பரமனுக்கு உத்தரவிட்டேன் கொடுத்து வைத்தவன் போல் எடுத்து கொடும் என்றுரைத்தேன் காடு நன்கு விளையவும் களனி பொலிவு கட்டவும் மாடு கன்று போடவும் மாடி வீடு கட்டவும் 
வீடு நிறைய பொன் பொருள் வேண்டும் என்றும் கேட்டேன் நான் நாடு நல்ல ஆட்சியால் நன்மை செய்ய வேண்டுமே நாடாளும் நன்மக்கள் எனக்கு பிறக்க வேண்டுமே ஊடலின்றி மனையாளும் கீழ்ப்படிய வேண்டுமே ஊனமற்ற பிறவியாய் உலகில் வாழ வேண்டுமே தானம் அள்ளி தந்துமே தரணி போற்ற வேண்டுமே காணும் இன்பம் யாவையும் கண்டுகளிக்க வேண்டுமே இப்படி என் கற்பனையில் எண்ணிய என் ஏக்கமெல்லாம் அத்தன் மனம் வைத்தாலே அனுபவிப்போம் என்றுணர அவர் தேடி வரும் முன்னே நான் அவரை தேட வேண்டும் ஆம் அவர் இணை தேடி வரும் முன்னே நான் அவரை தேட வேண்டும் கேடுகட்ட மாயையிலே பாடுபட்டு உழல வேண்டாம் சூடுபட்ட பூனையாக பட்டறிவு பெறவும் வேண்டாம் நான் என்ற மமதையிலே நட்டாற்றில் மிதக்க வேண்டாம் நாளும் இறை அன்பினையே தேடும் மனம் எனக்கு வேண்டும் நாளும் இறை அன்பினையே தேடும் மனம் எனக்கு வேண்டும் இந்த கவிதை தான் உங்களையும் என்னையும் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து உட்கார வைத்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மைதானம்மா உண்மை உண்மை இறையருள் ஸோ இதில் என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னா பொதுவாக மேடை பேச்சுன்னு ஒன்று இருக்குது மேடையில் கவிதை பாடல்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ மேடை பேச்சில் ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது நம்ம எண்ணிய கருத்துக்களை என்ன சொற்கோவை என்ன என்ன சொற்கள் அங்கே வருதோ அதை நம்ம பேசலாம் பட் கவிதை எப்படி இல்லை நம்ம எழுதிடுறோம் சொற்கள் ஏற்கனவே உட்கார்ந்தாச்சு ஸோ அதை வந்து ப பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா கவிஞர்கள்லாம் படிப்பாங்க இல்லைங்களா பார்த்து தான் படிப்பாங்க எவ்வளோ பெரிய கவிஞராக இருந்தாலும் கவி பாடுவதெல்லாம் இப்போ கிடையவே கிடையாது பார்த்து படிப்பாங்க வயது ஓரளவு வயது உள்ளவர்களே ஆனால் தான் எழுதிய கவிதையை இவ்வளவு நிதானமாக மறக்காமல் அது வந்து வாய் பிழராமல் உச்சரிப்பு சுத்தமாக அதுதான் எனக்கு அன்றைக்கி அவங்கள பார்த்து போய் நினச்சி ஆஹா இவங்கள வந்து ஏஞ்சல் டிவி நேரில் நிச்சயமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து சொல்ல முடிகிறதுனா அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தான் உண்மையிலேயே அந்த வகையில் வந்து உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய ஆண்டவருடைய அருள் இருக்குது ஸோ நிறைய கவிதைகள் இருக்குது நம்ம கவிதையை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னாடி வாழ்க்கை இல்லையா வாழ்க்கையும் எனக்கு தெரிந்த வரை உங்களை பற்றி தெரிந்த வரை ஒரு கவிதையாகத்தான் நீங்கள் வாழ்ந்துருக்கிறீங்கன்னு சொல்லணும் அதில் சோக கவிதை இருந்திருக்கிறது வெற்றியும் இருந்திருக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப சந்தோஷம் திரும்பவும் இன்னைக்கு உங்கள் கவிதையை கேட்டதில்ல ஐயா கிட்ட நம்ம பேசுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னை தானா நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இல்லை எந்த சொல்லுமா எந்த சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த நாசரேத் என்ற ஒரு கிராமம் இப்பொழுது அது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு நான் பிறந்தேன் எங் என்னுடைய தாய் தகப்பனார் சாதாரண வாத்திமார் டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எளிமையான நிலையிலிருந்து நான் மிக கஷ்டப்பட்டு படித்து முன்னுக்கு வந்தவன் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரே வசனத்தில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒன்று சுவாமிவேல் ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே கூறப்பட்டுள்ளபடி அவர் சிறியவனை புழியிலிருந்து எடுத்து உயர்த்துகிறார் குப்பையிலிருந்து எடுத்து உயர்த்தி ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் அமர்த்துகிறார் எந்த வசனம் என்ற வாழ்க்கையிலே முழுமையாக நிறைவேற்று என்று நான் சொல்லலாம் ஓகே அப்படி சட்டத்துறை மேலே உங்களுக்கு என்ன தனிப்பட்ட ஒரு ஆசை ஈர்ப்பு ஆக்சுவலாக சட்டத்துறையில் எனக்கு அவ்வளோ விருப்பம் முதலாவது கிடையாது நான் சிறு வயதாக இருக்கும்போது இன்ஜினியர் ஆகணும்னு தான் நான் என்னுடைய ஆசை ஆனால் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எனக்கு அந்த நேரத்தில் சரியாக இடம் கிடைக்காதனால ஆமாம் அப்போ ரொம்ப குறைவு இல்லை ஆமாம் லா காலேஜில் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமினேஷன் எழுதி கவர்மெண்ட்டில் செக்ரட்டரியில் ஜாயின் பண்ணேன் ஆண்டவர் படிப்படியாக உயர்த்தினார் பட் அந்த காலத்தில் அரசாங்க உத்தியோகம் என்றைக்குமே அதுக்கு மதிப்பு உண்டு அப்போ பெரிய வேலை இல்லை அது ரொம்ப மரியாதை கால் மகாணி உத்தியோகம்னாலும் அரைக்காசுனாலும் அரண் பண்ண அரண் அப்படி சொல்ல ஆனால் ஆண்டவர் அந்த வேலையில் படிப்படியாக என்னை உயர்த்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு நான் டெப்டி செக்ரட்டரியாக பதவியில் அமர்த்தப்பட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு எனக்கு திருமணமானது சரி ஐம்பத்தி ஏழாம் வருஷம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு பதவின்னு பார்த்தாலும் அது நல்ல ஒரு உயர் பதவி ஸோ முக்கியமான நிலையை நீங்கள் அடைஞ்சிட்டீங்க வாழ்க்கையில் ஸோ அம்மா கிட்டே கொஞ்சம் நேரம் பேசுவோம் பேசிவிட்டு திருப்பி உங்கள் கிட்டே வரேன் ஸோ அம்மா உங்களுடைய வாழ்க்கை எது சொந்த ஊர் என்ன மாதிரியான பின்னணி மதுரை மாவட்டத்தில் தேவாரம் என்ற சிற்றூரில் ரங்கசாமி நாடார் பாக்கியத்தம்மாளுக்கு 
மூன்றாவது பெண் பிள்ளையாக நான் பிறந்தேன் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் மொத்தம் நாங்கள் மொத்தம் பத்து பேர் அதில் மூத்த அண்ணன் இறந்துட்டார் மீதி ஒன்பது பேர் இன்று வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறோம் நான்கு பெண் பிள்ளைகள் ஐந்து ஆண் பிள்ளைகள் அப்பா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்பா வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கில் ஒரு கேஷியராக அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சமாளிக்க முடிஞ்சதா இந்த சம்பளத்தில் எவ்வளோ பிள்ளைங்களா நிறைய சொத்துலாம் இருந்தது மிளகு தோட்டம் ஏல தோட்டம் நெல் வயல் எல்லாம் காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல கேஸுகள் நடந்துச்சு அதனால் விளைச்சல் இல்லை ஓஹோ வீட்டில் நிறைய பத்து பிள்ளைகள் ஓஹோஹோ அதிகமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சு ஆகையினால் என்னுடைய அக்காவுக்கு திருமணம் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு திருமணம்ங்கிற நிலை வந்தபோது எனக்கு திருமணம் வேண்டாம் என்னுடைய தம்பிமார் எல்லாத்தையும் நான் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து நீங்களா அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டீங்க நானே அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்மளும் கல்யாணம் ஆகி போயிட்டோம்னா பின்னால் இருக்கிற ஐந்து தம்பிமாரும் நல்லா படிக்கக்கூடிய பிள்ளைக அவங்கள யார் படிக்க வைப்பா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நான் வந்து ஒரு செகண்ட் கிரேட் டீச்சர் நாலு பெண் பிள்ளைகளையும் எங்கள் அப்பா அம்மா எஸ்எஸ்எல்சி முடித்து ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த உத்தியோகம் வந்து நீங்கள் எனக்கு சம்பாரித்து போடுறதுக்கு கூட வேண்டாம் நீங்கள் போகிற இடங்களில் உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா அந்த இடத்த சமாளிக்கிறதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு உதவும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு நாலு பெண் பிள்ளைகளையும் நாலு செகண்ட் கிரேட் டீச்சராக தான் நாங்கள் பணி புரிஞ்சோம் ஓகே நீங்கள் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு கீழே இருக்கிற தம்பி தங்கைங்களை படிக்க வைக்கணும் அவங்கள ஆளாக்கணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு கல்யாணம் வேணான்னு ஊற்றி போட்டிங்க ஆமாம் என்னெல்லாம் செஞ்சு தம்பி தங்கச்சிக்கு மூத்த தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அக்காவுக்கு அப்பா அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அடுத்த தம்பிக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாச்சு நீங்கள் நடுவில் திருமணம் ஆகாமல் இருந்துக்கிட்டு தங்கைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிங்க தம்பிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிங்க ஆமாம் முப்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் பதினேழு வருஷம் செகண்ட் கிரேட் டீச்சராக பணிபுரிந்த அந்த சம்பளத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு தம்பியை எம்பிபிஎஸ்ஸை டாக்டர் ஆக்கியிருக்கேன் இன்னொரு தம்பியை பிஎஸ்சி படிக்க வச்சுருக்கிறேன் இன்னொரு தம்பியை பாலிடெக்னிக் சிவில் இன்ஜினியர் ஆக்கியிருக்கேன் இன்னொரு தம்பியை பிஏ லிட்ரேச்சர் படிக்க வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அவங்க எல்லோரும் பாண்டிச்சேரி ஜிம்மரில் ஒருத்தன் டாக்டராக இருக்கிறான் கடைசி தம்பி வந்து சாஃப்ட்வேரில் நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்காங்களா அன்போடு இருக்காங்களா ரொம்ப அன்போடு பாசமாக இன்றைக்கு வரைக்கும் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் எங்கள் அம்மா அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் ஏன்னா பிள்ளைகளுடைய ட்ரவுசர் செட்ட அளவெல்லாம் எனக்கு தான் தெரியும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கூட தெரியாது உண்மையிலேயே வந்து அதெல்லாம் வந்து அதிசயமான வாழ்க்கை இந்த முப்பத்தஞ்சு வயது வரை உங்களுக்குன்னு இந்த கனவுகளோ ஆசைகளோ எதுவுமே எல்லாமே எப்படி சாத்தியம் என்ன தொடராதபடி என்னுடைய நேரத்தை முழுவதும் படிப்பிலேயே செலவழித்தேன் எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை செகண்ட் கிரேட் டீச்சராக தானே படிக்க வச்சாங்க நம்ம தம்பிமார் எல்லாரும் படித்து பெரிய உத்தியோகங்களுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க பெரிய பெரிய படிப்பாளிகளை கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஏன் இந்த அம்மாவுக்கு என்ன தெரியும்னு நம்மளை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்கன்னு பியூசி பிரைவேட்டாக எழுதி பாஸ் பண்ணேன் பிஏ பிரைவேட்டாக எழுதி பாஸ் பண்ணேன் எம்ஏ படி படித்து ஒரு நாலஞ்சு பேப்பருக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு நான் இருக்கிற சமயத்தில் என்னுடைய கனவை சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் அது வரைக்கும் தம்பி தங்கிகள் செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுட்ருக்கீங்களா அதனால் உங்களுக்கும் சின்ன வயசு தானே இப்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஆசைகள் ஏதாவது ஒரு பூ வாங்கி வச்சுக்கணும் இங்கே போகணும் அங்கே போகணும் வெளியூர் போகணும் சினிமாவுக்கு போகணும் இந்த மாதிரி அந்த வயதுக்குரிய ஆசைகள்லாம் கிடையாதா அந்த வயதுக்குரிய ஆசைகள் என்னுடைய உள்ளத்தில் எழாதவாறு என்னுடைய மைண்டையும் என்னுடைய நேரத்தையும் படிப்பிலேயே நான் அதிகமாக செலவிட ஆரம்பித்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நேரம் போயிடுச்சு ஆமாம் எல்லாத்துக்கு மேலே அந்த காசு வேறு உங்களுக்கு சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணி என்னுடைய பிரதர்ஸுக்கு நான் செலவு பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி ஆகையினால் இதில் எல்லாம் அந்த ஆடம்பர செலவு என்ன அணுகிறதுக்கு வாய்ப்பு நான் கொடுத்துக்கிறல கொடுத்துக்கல அவ்வளோ கட்டுப்பாடோடு இருந்திருக்கிறீங்க ஆமாம் ஓகே இதற்கு உள்ள உங்களுக்கு கல்யாண வயசு வந்திருக்கோம்ல என்னுடைய முப்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் பதினேழு வருடம் நான் வேலை பார்த்து என்னுடைய பெற்றோருக்கும் என்னுடைய உடன்பிறப்புகளுக்கும் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை நான் செலவு பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வ அந்த பருவ பள்ளி பருவத்தில் இருந்து மதுரை ஓசிபி ஹைஸ்கூலில் நான் ஹைஸ்கூல் படி பருவத்தை படித்தவ அப்போ இருந்தே எனக்கு கவிதைகள் எழுதுறது பாடல் பாடுவது கதை எழுதுவது உரையாடல் இதெல்லாம் ஸ்கூல் மேகசின் வெளியாகுதுன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு என் பேர் வரும் அங்கே ஓகே அந்த மாதிரி நல்லா படம் வரைகிறது எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு பதினோரு பன்னிரெண்டு
பேப்பரை கையில் வச்சுக்கிட்டேன் புளியை தனியாக கையில் வச்சுக்கிட்டேன் பேப்பரை பார்த்தா அதில் ஒரு களைக்குத்தாடி பெண்ணு ஒரு அழகாக நிற்கிற மாதிரியும் அந்த படத்துக்கு கீழே ஒரு கவிதையும் இருந்துச்சு சீத மதிமுகமும் சீர்முத்து புன்னகையும் காது வரை நீள் கயல் விழியும் கோதை களையாட கண்டாடும் கற்பனைகள் எல்லாம் இளையோடு இயங்கிடும் என் நெஞ்சு இதை படித்தேன் அடாடா இவ்வளோ அழகான கவிதையும் இப்படி ஒரு ஓவியமும் இருக்கே வீட்டுக்கு போய் அந்த காலத்தில் வெள்ளத்தாள் வாங்கிறதுக்கு வசதி இல்லை சாணித்தாள் பேப்பராக வாங்கி நியூஸ் பேப்பரை அடியில் வச்சு அட்டையாக தச்சு வச்சுக்கிட்டு அன்றையில் இருந்து இந்த கும்புத ஆனந்தவிகடன் கல்கியில் வர ஒவ்வொரு அழகழகான ஆண் படம் பெண் படம் இயற்கை காட்சிகள் எல்லாத்தையும் ஒரு படம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நானாக உட்காந்து பென்சிலில் வரைவேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அதே மாதிரி நாலு வரி ஆறு வரி எட்டு வரி கவிதைகள் எழுதுவேன் அப்படி பழக்கப்பட்டது அந்த பன்னிரெண்டு பதிமூணு வயதுலேருந்து ஓகே சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க இல்லையா கவிதை வந்து ஒரு சின்ன சோகமோ ஏமாற்றமோ இருக்கும்போது அது ஒரு துணை மாதிரி ஆமாம் த பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பொயட்ரி வந்து சேடஸ்ட் தாட்டில் தான் எழும் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஷெல்லியினுடைய கூற்றுறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சோகமாக நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை எடுத்துக்காட்டினாலும் ஒரு வடிகால் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு உற்ற துணை மாதிரி இருந்திருக்கு இல்லையா ஓகே ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு கவிதை உங்ககிட்ட இருந்தது நல்ல ஒரு தியாக மனம் இருந்தது தைரியம் இருந்தது நேரத்தை வீணாக்காத படித்து அது பயனுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றுகிற ஒரு தகுதியெல்லாம் இருந்தது இது எல்லாம் இருந்தும் உங்களுக்கு திருமணம் தள்ளிப்போச்சு இல்லையா முப்பத்தைந்து வயதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வகைத்த திருமணம் தெரியும் நேர்களுக்கு இன்னைக்கு கணவரோடு அமர்ந்திருக்கீங்க ஆனால் அது எப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் என்ன நேர்களே அருமையான தம்பதியர் ஐயா திரு ஜெய்சங் பீட்டர் அவர்களும் திருமதி ஜெய்சங் பீட்டர் அவர்களும் நம்மகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க வாழ்க்கையை தியாகத்தோடும் அதனுடைய சோதனைகளோடும் அது வருகிற விதத்திலேயே அதை ஏற்றுக்கிட்டு வெற்றியோடு வாழலாம் அப்படின்ற ஒரு பாடத்தை அதான் நான் வந்து மனசில் நினச்சி நான்லாம் வந்து கல்லூரியில் பாடத்திட்டம் வகுக்கும் ஒரு நிலையில் இருந்தால் எங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு நிச்சயமாக பாடமாக வைப்பேன் அந்த அளவுக்கு அந்த வாழ்க்கையை அழகாக வாழ்ந்திருக்கிற அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு இவர்கள் வாழ்க்கையின் அடுத்த பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம் காத்திருங்கள் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து உட்காந்துருப்பது உங்கள் ஏஞ்சல் டிவி இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒரு புதுமை நாங்கள் ஏஞ்சல் டிவி பங்காளர்கள் நீங்கள் நாங்கள் ஏஞ்சல் டிவியில் பங்காளர் நீங்கள் நாங்கள் ஏஞ்சல் டிவி பங்காளர்கள் நீங்கள் இவர்களை போல நீங்களும் ஏஞ்சல் டிவியின் பங்காளராக விரும்பினால் உடனே உங்களுடைய தொலைபேசி எடுத்து நான்கு மூன்று ஐந்து ஐந்து நான்கு பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று என்ற தொலைபேசி எண்ணை மூலமாகவோ அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் ஏஞ்சல் டிவி டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்திற்கோ தொடர்பு கொள்ளலாம் தீர்க்கதரிசி என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் தீர்க்கதரிசியை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறவன் தீர்க்கதரிசி கேற்ற பலனை அடைவான் ஏஞ்சல் டிவியின் பங்காளர்களை இவ்வாக்கின் படி தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக வாங்க நேர்களே ஐயா திரு ஜெய்சிங் பீட்டர் உடைய அருமை மனைவி திருமதி ஜெய்சிங் பீட்டர்கிட்ட பேசிகிட்ருக்கோம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸோ வந்து கல்யாணமாகிற முப்பத்தைந்து வயது வரையும் இருக்கிறீங்க கவிதைகள் உங்களுக்கு துணை தமிழும் கவிதையும் துணை அதுவரை ஆண்டவரை தெரியாது அதை நீங்கள் சொல்லவே இல்லை நீங்கள் ஒரு இந்து பின்னணியிலிருந்து வந்தவர்கள் இல்லையா ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளியில் படிச்சுருக்கீங்களா மதுரை ஓசிபி ஹை ஸ்கூலில் ஆண்டவரை பற்றிய விதைகள் போடப்படுது பெரியகுளம் கான்வென்ட்டில் தான் பதினேழு வருஷமும் நான் வேலை பார்க்குறேன் அங்கே கேத்தலிக் ஸ்கூல் அதில் ஆண்டவருடைய பின்னணியை மேலும் கொஞ்சம் ருசிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அவர்களோடு சேர்ந்து நாம் ஒரு கன்னியாஸ்திரியாக போயிடலாம் அப்படின்னுங்கிற ஒரு எண்ணம் வர்றப்போ ஒரு சில பேர் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய பெற்றோருக்கும் உன்னோட உடன்பிறப்புகளுக்கும் உதவுவதாக இருக்குது கன்னியாஸ்திரியா வந்தேன்னா அவங்கவுங்க ஆத்மாவை தான் அவங்க ரசிச்சுக்கிற முடியும் ஆகையினால அதில் ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லையே என்ற ஒரு எண்ணமும் அங்கனை எழும்புது இந்த சமயத்தில் தான் உங்களை பொண்ணு பார்க்க ஒருத்தர் வந்தார் பெண் பார்க்க ஒருத்தர் வந்தார் அவர்கிட்டே நம்ம பேசலாம் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட பேச கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஏழில் திருமணம் ஆயிடுச்சு இல்லையா உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் அந்த திருமணத்தின் மூலம் 
என்ன <laughs> 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 இரவும் பகலும் கண்ணீர் தான் நமக்கு உணவுங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்தது அலுவலகத்தில் இந்த ரூம் கேர் வந்தால் யாரும் வந்தால் கூட அழுதுட்டு இருப்பதை பார்த்து அவங்க வெளியே போயிடுவாங்க நாலு பிள்ளைங்க எப்படி இருக்கு மனைவி பிரிவதும் ஒரு கஷ்டம் எனக்கு ஒன்றுமே வீட்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் உதவி செய்கிறதுக்கு ஒரு டெஃப் அண்ட் டம் பாய் கிடச்சான் அவன் வீட்டை ஓரளவு நல்லா பார்த்துக்கிட்டான் என்ன பார்த்துக்க முடியும் நான் அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு விதமான அட்வைஸ் எனக்கு வந்தது ஒரு ஒரு சாரார் நீங்கள் கொஞ்சம் மது அருந்திக்கலாம் அல்லது உலகத்தை ஆமாக்கள் அல்லது ஏதாவது பிலிஸ் போட்டுக்கலாம் ட்ரக் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணாங்க இன்னொரு சாரார் கடவுளை நோக்கி நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கன்னாங்க அப்போ நான் அப்போ தான் ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எனக்கு ஜபத்தின் மேலே அவ்வளவு நம்பிக்கையும் இல்லை அது பலனுள்ளதாக இருக்குங்கிறது நான் நினைக்கல அப்போ ஒரு சகோதரி வந்து அநேகரை உங்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சகோதரி பேரை சொல்லி நீங்கள் அவங்கள்ட்ட போய் ஜெபிங்க ஏன்னு சொன்னாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் என் பேரை சொன்ன உடனே உங்கள் கதை நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னாங்க அம்மா நான் சாதாரணமாக தூங்கி மூன்று மாதம் ஆச்சு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி நான் தூங்கணும் அப்படின்னாங்க சரி ஜெபிப்பேன் யார் என்று அவங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும்போது ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏழு நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஜெபித்தாங்க பத்து நிமிஷம் ஜெபிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்ட்டு திரீனு திரும்ப கண்ணை திறந்து பார்த்தேன் அவங்க கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் ஓடிட்டு இருந்தது நான் யோசித்தேன் இவங்களுக்கு என்னை விட மோசமான நிலைமையில் இருக்காங்க இவங்களை தொந்தரவுப்படுத்திட்டோன்ட்டு எழும்பி போயிடலான்னு நினைக்கும்போது அவங்க முடிச்சு கண்ணை தொடச்சிட்டு ஒரு வேதாமத்தை கு கையில் கொடுத்தாங்க வேதாமத்தை கொஞ்சம் வாங்க நாங்கள் வாங்கி வாங்கிட்டு ஏசாயா ஐம்பத்தி நாலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு நாங்கள் அதை படித்தேன் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் சமாதானத்தின் ஒன்று முடிக்கு உன்னை விட்டு விலகாமலும் உன்னை விட்டு நிலை பெறாமலும் இருக்கும் என்று உண்மையில் மனதோடு கற்க சொல்கிறார் ஆண்டவர் ஐயா யார் விட்டுட்டு போனாலும் கடவுள் உங்கள் கூட இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் இதை விட உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்கள் கேட்டாங்க அடுத்த அப்புறம் என்னுடைய உள்ளத்தில் பிள்ளைகளை நம்ம எப்படி வளர்க்குறதுன்ட்டு நான் கவலைப்பட்டு இருக்கும்போது அந்த அம்மாவுக்கு சொன்னாங்க பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க பதிமூணாவது வசனத்தை படிங்க நாங்க உன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் என்னால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அவளுடைய சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் மூன்றாவது சொன்னாங்க உங்களை பார்த்தா நல்லா இருக்கிறீங்க ஆனால் பயங்கரமாக நீங்கள் பயத்தில் நொறுங்கி நொறுங்கி போயிருக்கீங்க பதினாலாவது வசனத்தில் நீங்கள் அதை படிங்க நாங்கள் திகிலுக்கு நீ தூரமாவாய் அது உன்னை அணுகுவதில்லை இந்த மூணு வசனத்தை படித்த உடனே நேரடியாக ஒரு அச்சிட்ட புஸ்தகத்தில் உள்ள வாசகம் நேரடியாக என்னிடத்தில் எப்படி பேச முடியும் என்ற ஒரு கேள்வி என்னுடைய சிந்தனையில் எழும் எழும்பினது ஏன்னா என்னை பொறுத்தளவில் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரும் நல்லா படிச்சுருக்கிறேன் தமிழ் லிட்ரேச்சரும் நல்லா படிச்சுருக்கிறேன் ஸோ அந்த லிட்ரேச்சர் நான் படிக்கும்போது அழகாக இருக்குது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரசனை இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மேலோட்டமான இன்பம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒழிய 
அந்த லிட்ரேச்சர் என்னோட பேசுனதே கிடையாது ஆனால் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள ஒரு வசனம் எப்படி நேரடியாக பேசுது அப்போ அந்த லிட்ரேச்சருக்கும் இந்த புஸ்தகத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் வேறுபாடு இருக்கிறதுன்னு அன்னைக்கு தான் நான் உணர்ந்தேன் சரி அது மட்டும் அவங்க சொல்லலை ஐயா நான் ஜபம் பண்ணும்போது ஒரு தரிசனம் கண்டேன் கோதுமை வயல் நல்லா விளைஞ்சிருக்குது நீங்கள் தனியாக அதில் அறுவடை பண்ணுறீங்கன்னாங்க அப்போ நான் முதல் மூணு காரியத்தை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் நாலாவது காரியம் சொன்னாங்களே அது ஜபம் பண்ணுறவங்க அடிக்கிற ஜோக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை விட்டுட்டேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்தளவில் நாலு பேர் இருக்கிற இடத்துல நான் வாய் தரது பேச மாட்டேன் ஏதாவது எழுதி கொடுக்க சொன்னால் எழுதி கொடுத்துருவேனுடைய முன்னால் நின்று பேசுகிறதோ ஜபம் பண்ணுறதோ பைபிளை பற்றி பேசுகிறதோ ஒரு மீட்டிங் லீட் பண்ணுறதோ எனக்கு என்னுடைய இயல்பான குணத்துக்கு மாறுபட்டது அதனால் அந்த அம்மா சொன்னதை நான் அதை நம்பலை வீட்டுக்கு வந்து அந்த அது ஏசாய் ஐம்பத்தி நாலாவது அதிகாரத்தை படிச்சுட்டு முழங்கால் போட்டு ஜோ பண்ணேன் ஆண்டவர் இது உண்மையான தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தா இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வசனமாக இருந்தா இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிறதா இருந்தா இன்றைக்கு ராத்திரி நான் சாதாரண மனுஷன் மாதிரி நான் தூங்க வேண்டும் அந்த அளவுக்கு உடஞ்சு போயிருந்தீங்க தூங்க முடியாது ஆமாம் அப்போ அப்படி தூங்கினா நாளை காலையிலே உண்மை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று நான் சொன்னேன் அது நான் சொன்னது சரியாக தப்பாங்கிறது அது ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஆனால் ரொம்ப ஆச்சரியவிதமாக நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு படுத்தேன் சாதாரண மனுஷன் மாதிரி ஆறு மணி வரைக்கும் தூங்கினேன் அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகள்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நேராக அந்த அம்மா வீட்டுக்கு ஓடினேன் அம்மா அம்மா நல்லா தூங்கினேன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஜோம் பண்ணுங்க என்ன அவங்களுடைய ஜெபத்தில் தான் தூங்குறோன்ற அப்படின்னு நினச்சி அந்த அம்மா உண்மையான ஒரு கடவுளுடைய மனுஷி அவங்க சொன்னாங்க ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்குறார் நீயே கேள்வி அவங்க நீங்கள் ஏன் மூலமாக ஆண்டோட்டை போக வேண்டாம் நீங்கள் நேரே ஆண்டோட்டை கேட்டீங்கன்னா உங்கள் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார் ஓகே இப்போ தூங்க ஆரம்பிச்சிங்க ஆண்டருடைய அன்பையும் அவர் இருக்கிறார் தேற்றுகிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறார்ன்ற தைரியம் வந்துச்சு ஸோ இவ் இன்னொரு திருமணம் ஏன்னா அதை தவிர்க்க முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு தினகர ஐயா அவங்களும் எடுத்து சொன்னாங்களா சார் தினகரன் வந்து எனக்கு காலேஜ் மீட் ஓகே அப்போ அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்தது இந்த வேதாபத்தை படிக்க ஆரம்பித்தோடனே ஏசாய ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது அதிகாரத்துக்கு வந்தேன் அது முதல் ரெண்டு வசனம் இதோ ரட்சிக்கக்கூடாது அப்படி கர்த்தடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை கேட்கக்கூடாது அப்படிக்கு அப்படி செவி மந்தமாகவும் இல்லை உங்களுடைய பாவங்களை தடுப்பு சுவராக இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அந்த வசனத்தை படித்தோடனே நான் ஆள ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது வரைக்கும் நான் ஐ வாஸ் பிளேமிங் காட் ஃபார் நாட் ஹெல்பிங் மீ இன்றைக்கி அந்த வசனம் சொல்லுது ஆண்டோடைய கரங்கள் நீட்டி நீட்டப்பட்டு கொண்டிருக்குன்னே ஆனால் ஒன்றை தொட முடியல இடையில் ஒரு குறுக்கு சவர்க்கணுன்னா ஆண்ட ஒரே நீ நான் கதர ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் அந்த பாவங்கள் எனக்கு ஒரு திரைப்படத்து முன்னால் வந்த மாதிரி அதாவது கிறிஸ்தவ மதத்துலேயே பிறந்து வளர்ந்தும் ரட்சிப்பின் அனுபவங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான விஷயமா இருக்கு பாருங்க அப்போதான் அந்த பானகேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் அப்போ சகோதரன் தினகரனோட தொடர்பு கிடச்சிது ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு நாள் அவர் ஒரு மீட்டிங்கு வர சொன்னார் மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே என்கிட்ட தனியாக பேசினார் அப்போ தான் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் பிரதர் நீங்கள் தனியாக இருக்கிறது நல்லதில்லை குழந்தைகளுக்காக குழந்தைகளை கவனிக்கிறதுக்காவது ஒரு தாய் அவசியம் அதனால் நீங்கள் கடவுள்கிட்ட ஜோ பண்ணி ஆண்டவரை நேசிக்கிற ஒரு அம்மாவை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சவங்க தான் இவங்க இல்லையா இவங்களே தெரிஞ்சவங்க மூலமாக போய் நேரம் பார்த்துட்டீங்க இங்கேயே வந்து கன்னியாஸ்திரியா போகலாமா இல்லை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க உங்கள் நிஜ பேர் சொல்லிடுவேன் நான் சொல்லுங்க எனக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்குலாம் தெரியாது ஆமாம் காளி ரத்னம் அம்மா அப்பா வச்ச பேர் ஸோ காளி ரத்னம் அம்மா வந்து இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் நேரம் வந்து பார்த்தீங்களா வந்து பார்த்து உங்களுக்கு தெரியுமா முதல்லே இப்படி மனைவி எழுந்தவர் நாலு ஆம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கு இப்போ நம்மள கல்யாணம் பண்ணிக்க வர பொண்ணு பார்க்க வரார் இந்த ப்ரொப்போசல் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே நான் என்ன நினைச்சேன்னா இதை அடுத்த தங்கச்சிக்கு வேணா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாமே 
அப்படியும் அப்பையும் அப்படித்தான் எண்ணம் போகுதே தவிர சரி நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம்ங்கிறது இல்லை ஆனால் எங்கிட்ட எங்கிட்ட வந்து சொன்ன என்னுடைய அக்கா மாப்பிள்ள சொன்னார் அவருக்கு நாற்பது வயது உன் தங்கச்சிக்கு இருபத்தஞ்சு வயது அந்த பிள்ளை போய் அந்த குடும்பத்தை நடத்துறது முடியாத காரியம் உனக்கு முப்பத்தஞ்சு வயது ஒன்னால நீயே கண்டிப்பா அந்த குடும்பத்தை நடத்த முடியும் ரெண்டாவது உன்னுடைய பிரதர்ஸ் எல்லாம் படிக்க வச்சு பழக்க வச்சு நீ அவர்களுக்கு தாய மாதிரி இருக்கிறதுனால நீ கண்டிப்பா செய்ய முடியுங்கிற ஒரு தைரியம் கொடுத்தாங்க சரின்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் தப்பா நினைச்சு கூட ஏன் ரொம்ப பயமா இல்லையா அவங்களுக்கு நாலு வளர்ந்த மூத்த பையனுக்கு பதினாலு வயசு நான் தான் என்னுடைய பிரதர்ஸை வளர்த்த அனுபவம் இருக்கிறதுனால இந்த சேனையில பாயிறது நமக்கு கஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு போல்னஸ் எனக்கு அந்த தியாகம் இருக்கு தைரியமும் இருக்கு பழக்கம் இருக்கு ஆமா அதனால அவங்க வந்து தைரியமா வந்தேன் பிள்ளைகளுடைய மூத்த பெரிய பையன் நீங்க அவரே உங்ககிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்டாரமே முப்பது கேள்விகள் எழுதிட்டு வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் கொஸ்டின் பேப்பர் மாதிரி அதை பாக்கெட் இருந்து எடுத்து கையில் வச்சு கேள்விகள் படித்து உனக்கு நீங்கள் ஆனஸ்தானம் பெற்றிருக்கியா ஆண்டவரை பற்றி தெரியுமா இந்த கல்யாணம் வந்து உலக பிரகாரமான சந்தோஷத்துக்காக அல்ல என்னுடைய நான்கு மக்களை வளர்ப்பதற்காக மட்டும்தான் ஆனால் இப்படி நீ வளர்த்து கொடுத்தால் உன்னுடைய கடைசி காலத்தில் உன்னை நல்ல நல்லா சந்தோஷமாக வச்சுக்கிருவேன் அப்படிங்கிற கடைசி கேள்வி ஒப்பந்தத்தோட எங்களுடைய பேச்சுவார்த்தை முடிவு பெற கல்யாணமும் முடிவு பெற்றுச்சு நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டீங்களா எல்லாம் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் என்னால் முடியும் ஆண்டவர் என்னை நடத்துவாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அசாத்திய ஒரு தைரியம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒத்துக்கிட்டு வந்தா முன்னாடி ஆண்டவரை நீங்க முழுமையா எடுத்துக்கிட்டீங்களா கல்யாண சமயத்திலேயே இல்லையே நான் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ பிள்ளையா இருக்கிறப்பயே ஆண்டவருடைய பலத்தை கொண்டு நம்மால் எதையும் சாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு விசுவாசம் என்னுடைய உள்ளத்துல வேறு ஒன்று நின்றது இந்த பெரிய பையன் வந்து பார்த்தாருல உங்களை ஆமா மாப்பிள்ள மட்டும் வரல மாப்பிள்ளையோட பிள்ளையும் வந்து உங்களை மூத்த மகனும் வந்து என்னைய பார்த்துட்டு சரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கல்யாணமே நடக்குது மதுரையில் மூத்த மகனுடைய வயது பதினைந்து அடுத்த மகனுடைய வயது பதிமூன்று அடுத்த மகனுடைய வயது பதினொன்று கடைசி பையன் வந்து எல்கேஜி படிக்கிற நாலு ஐந்து வயது சின்ன சின்ன பையன் வந்தால் முதல் ரெண்டு பையன்களால் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தது இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபையில் அது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய கடவுள் நடத்தி நடத்திட்டார் எங்களை சின்ன சின்ன அந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் எப்படி சமாளிச்சிங்க அதற்கு பிறகு வளர்ந்த பிறகு எப்படி சமாளிச்சிங்க இதற்கு நடுவில் உங்கள் கவிதை சார் எல்லாவற்றையும் நம்ம பேசலாம் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு சரி என்ன நேர்களை திரு பீர ஜெயசிங் அவங்களுடைய மனைவி அவங்க பேரை நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா காளி ரத்னம் பெற்றோர் வைத்த பெயர் அதை இன்ன வரைக்கும் அவங்க மாத்தலையான கணவர் அவரை எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா அம்மானு ஆசையாக கூப்பிடுறனால பேரில் இருக்கிறதும் கூட ஒரு பிரச்சனையாக வரலை ஸோ அன்பிற்கு எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை அது அது அன்போடு வந்து தியாகமும் கலந்துருச்சுன்னா அது எதுவுமே ஒரு பிரச்சனையாகாது ஸோ இப்படி ஒரு வாழ்க்கை திருமணமாகி மனைவி இழந்து நான்கு பிள்ளைகள் அல்ல மூத்த பையன் பதினஞ்சு வயசு வளர்ந்த பிள்ளைகள் உள்ள ஒரு ஆணை மணந்து கொண்டு அந்த குடும்பத்துக்குள் வந்து அவங்க அவங்க எல்லாரையும் நல்லபடி வளர்த்து ஆளாக்குவது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் அல்ல ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் வாங்கினர்களை நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் முப்பத்தி ஐந்து வயது வரையும் காத்திருந்து உங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் இல்லையா ஆனால் அதையும் வந்து வண்ண கனவுகளோடு அப்படியே போக முடியாது அந்த கல்யாணத்துக்குள்ளேயும் திருமணமாகி மனைவி இழந்திருந்தாலும் கணவரை பொறுத்தவரை நல்ல பதவியில் இருக்கிறாரு ஆண்டவரால் தொடப்பட்டு நல்ல குணம் உள்ள ரட்சிக்கப்பட்டு 
ஒரு அனுபவம் உள்ள ஒருவர் அது விட்டுருங்க ஆனால் பிள்ளைங்க இருக்காங்க நான்கு ஆண் பிள்ளைகள் அதுலேயும் வந்து பதினைந்து வயதுலேருந்து ஆரம்பித்து சின்ன குழந்தைங்களாம் கூட டக்குன்னு ஒட்டிக்கும் ஸோ பெரிய பசங்களாக இருக்காங்க இதுவும் இல்லாமல் ஏற்கனவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தம்பி தங்கைகளுக்காக வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணி உங்களுடைய சம்பளத்தில் அவங்களாம் படித்து கல்யாணம் பண்ணி ஆளாக்கி இவ்வளவையும் பண்ணி முடிச்சுருக்கீங்க போகிற இடத்துல கூடவா இது தொடரணும் அப்படின்னு ஒரு சலிப்பு வரலையா அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை மீது ஒரு ஒரு கோபம் இல்லை எனக்கு மட்டும் ஏன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் ஒரு நாள் கூட அந்த ஏக்கமோ அந்த தாகமோ அந்த வெறுப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டதே இல்லை கடைசி ரெண்டு பிள்ளைகளும் அம்மா அம்மா என்று சொல்லி என்னை மிக அன்போடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் முதல் இரண்டு பேரும் அந்த வாலிப பையன்களுக்கே உரிய சேஷ்டைகள் உண்டு இருந்தது இருந்தாலும் டக்குன்னு அம்மாவோட இடத்துல ஒரு புதுசாக ஒருத்தரை வச்சு பார்க்க முடியாத தவிப்பும் இருக்கும் அது நியாயமான எதிர்பார்ப்பு நியாயமான எதிர்ப்பு அதை நான் முழு முற்றுமையாக நான் உணர்ந்து கொண்டதுனால என் கணவர் கோபப்பட்டாலும் கூட பல நேரங்களில் நான் அதை சரி செய்து நிவர்த்தி செய்து விட்டு என்னுடைய அம்மை படிப்பையும் அந்த இடைவேளையிலே நான் தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் பதினான்கு வருடங்கள் வீட்டில் இருந்து கொண்டே எம்ஏ படிப்பு முடியக்கூடிய லெவலுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னிரெண்டு பேப்பர் எழுதி முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறமேல் என்னுடைய கணவர்கிட்ட கேட்டேன் இப்போ பிள்ளைகள்லாம் பெரியவர்கள் ஆகிட்டாங்க ஆகையினால் மூத்த ரெண்டு மகனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நாலு பையன்களையும் எம்காம் எம்பிஏ போன்ற டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் ஆக்கிட்டோம் ஆண்டவருடைய பெரிய இறக்கம் என்னன்னா ஒரு பிள்ளை கூட பள்ளிக்கூடம் படிப்பு இல்லாமல் போகலை ஒரு பிள்ளை கூட குடிகார பிள்ளையாக மாறலை ஒரு பிள்ளை கூட பெற்றோர்கிட்ட மல் கட்டிக்கிட்டு வீட்டை விட்டு ஓடலை எல்லாம் ஆண்டவர் அருமையாக எங்களுக்கு ஒன்று சேர்த்து கொடுத்து இது பண்ண உடனேயே நான் என்னுடைய கணவர்கிட்ட முதல் ரெண்டு பையன்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நான் பணிபுரியணும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டு மறுபடியும் பணியாற்ற டேனியல் தாமஸ் மகளிர் உயர்நிலைப்பள்ளி அரும்பாக்கத்தில் போய் தமிழாசிரியராக பணிபுரிந்து கொண்டு எம்ஏ முடித்தேன் எம்எடு முடித்தேன் பிஎடு முடித்தேன் எல்லா டிகிரியும் முடிச்சுட்டு முதுகலை முதுநிலை ஆசிரியருங்கிற இதில் நான் ஓய்வு பெறக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தையும் என் தேவன் எனக்கு கொடுத்தார் அப்போ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ரியலி உண்மையிலே இது பெரிய சாதனை நிஜமாக இது வந்து அதாவது மனம் இருந்தால் எந்த வாழ்க்கையும் வந்து மனிதர்களால் சந்தோஷமாக வெற்றிகரமாக வாழ முடியும்னு ஆனால் நீங்கள் உங்கள் சாதனையை வந்து வரிசையாக சீக்கிரமாக சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க ஆனால் அவ்வளவு சுலபம் இல்லை இல்லையா ரெண்டு பெரிய பசங்களை கல்யாணம் பண்ணதை டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க ஐயா கிட்ட கேட்டா தெரியும் பசங்களால பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் இல்லையா இன்னைக்கு அந்த பெரியவர் வந்து பாஸ்டராகவே இருக்கார் நியூசிலாண்டில் இல்லையா முழு நேர முழு நேர ஊழியராக இருக்கிறார் ஆனால் அவரை வந்து நீங்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து நீ எதுக்குமே சரிப்பட மாட்டேன்னு கூட திட்டிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ எப்படி இதெல்லாம் வழிக்கு கொண்டு வந்தாங்க இதை இவங்க பொறுத்துட்டு இருக்கணும் நீங்கள் எப்படி அதை என்ன வகையான பிரச்சனை வந்தது அது வாலிப பயனாக இருக்கும்போது கெட்ட நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ரிபல்லியஸாக மாறிட்டான் எது சொன்னாலும் ஏற்று பேசுறது எது சொன்னாலும் ஏற்று பேசுறது கீழ்ப்பிடுறது கிடையாது அவன் தன்னிச்சையாக தன் இஷ்டம் போல் போகிறது ஒரு நாளைக்கு மூணு சினிமா பார்ப்பான் மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு ராத்திரி பத்து மணிக்கு பார்த்து கேட்க முடியாது அந்த வயசில் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு சொல்லலாம் கேட்க மாட்டாங்க எவ்வளவோ செய்து பார்த்தா முடியல மெட்ராஸில் படிக்காச்சா தொந்தரவாக இருக்குன்ட்டு திருச்செந்தூரில் பிபிஏ அங்கே ப்ரின்ஸிபல் எனக்கு தெரியும் அவர்கிட்ட நிறைய சொல்லி நீங்கள் தான் இவனை சரி பண்ணணும்னு சொல்லி அங்கே ஒன்று சேர்த்தேன் அங்கே நல்லா படித்தான வழிய காலேஜ் டிசிப்ளின்குள்ளே அவனால் வர முடியல ஓகே ஆனால் அந்த ப்ரின்ஸிபல் ரொம்ப கைண்டாக அவன்கிட்ட பேசி ஓரளவு திருத்தினார் பிறகு எம்பிஏ படித்தான் படித்து முடிச்சுட்டு நான் அவனுக்கு நல்ல வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லும்போது ஒரு நாள் அவனுக்கு ராத்திரி தூங்க தூங்குறது போக முன்னால் ஒரு சத்தம் கேட்டிருக்குது நிர்மல் யூ ஆர் ரிஜெக்டிங் மீ பட் ஐ நீட் யூ உடனே எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருந்தோன்னே சரி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஒன்று தூங்கிட்டான் காலையில் எழும்போது அதே சத்தம் கேட்டிருக்குது நிர்மல் யூ ஆர் ரிஜெக்டிங் மீ பட் ஐ நீட் யூ உடனே இவன் இவன் என்ன சொல்லிட்டான் திட்டமாக தெரிஞ்சது இது கடவுளுடைய சத்தம் ஆண்டவர் அழைக்கிறார்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் எப்படி வேணாலும் என்ன உபயோகிங்க நான் முட்டிலும் சரண்டர் பண்ணிடுறேன் என்ற இது எங்களுக்கு ரொம்ப பின்னால் தான் தெரியும் பட் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் இருந்தால் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் ரொம்ப அதாவது சைக்கிள் செயினை அறையில் கட்டிட்டு அவன் 
போவான்னு சொல்லுவாங்க சைக்கிளில் லைட் இல்லாமல் போவான் போலீஸ்காரன் பிடிச்சான்னா நீ என் சைக்கிளை பிடிச்சானா உனக்கு தான் தொந்தரவு வரும் எங்கள் அப்பா அதிகாரி இந்த மாதிரி சொல்லி போலீஸாக மாட்டுவான் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாத ஒரு நிலையில் அந்த குரலுக்கு ஒப்பு கொடுத்தோன்னு அப்படியே அந்த வாழ்க்கையை மாறிச்சா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிச்சு மாறி வேர்ல்டு விஷனில் ஒர்க் பண்ணான் பிறகு விஸ்வவாணியில் ஒர்க் பண்ணான் பிறகு ஆண்டவர் என்ன முழு நேர ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறாருன்னு சொன்னான் இப்படி நியூஸில் மற்ற பிள்ளைகளும் மற்ற வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அவங்களும் இறை பணி இது உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு இறையருள் உங்க சாதனையாகவும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பிள்ளைகளோடு உரசல் வரும் நேரம் எல்லாம் இல்லை கணவர் வந்து இந்த கடமையை தான் நீ செய்யணும் இதுதான் உன்னுடைய உங்களுக்குன்ற குழந்தைகள் கிடையாது இல்லையா உங்க இருவரும் தேவையில்லை நாலு பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னா அதையும் அங்கேயும் ஒரு தியாகம் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு துணையா இருந்தது தமிழ் படிப்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேல் கவிதை திரும்ப சொல்லலாமா ஏன்னா ஷெல்லி சொன்ன மாதிரி வந்து அ குட் பாயிண்ட் ஹஸ்ட் டு பி அ ப்ரொஃபவுண்ட் ஃபிலாசபர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க தத்துவ ஞானியாக கூட அவங்க இருக்கணும் அப்போதான் வந்து நல்ல கவிதை அந்த உள்ளத்திலருந்து வர முடியும் இல்லையா ஆமாம் இல்லைன்னா அது வெறும் சொல்ல அல சொல்ல அலங்காரமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தான் வாழ்க்கை தத்துவத்தையே பார்த்துட்டீங்களே கரைச்சி குடிச்சாச்சு எல்லா வகையிலையும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இந்த இடைப்பட்ட நேரங்கள்லாம் வந்து அந்த கவிதை இட்டு நிரப்புமா அந்த மாதிரி வந்து சோகத்தில் என்ன கவிதை உங்களுக்கு நினைவு கூற விரும்பினால் அது கூட அழகாக சொல்லுவாங்களே அருணவத ஷெல்லி சாதாரணமாக வந்து கவி பொயட் அப்படிங்கிறவர் வந்து இஸ் அ நைட்டிங் கேல் அது வந்து தன்னுடைய சோகத்தை சரி பண்ணி சரிப்படுத்தி கொள்வதற்காகவே அழகிய இசையை இருளில் அமர்ந்து கொண்டு வெளிச்சமாக பாடுவதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு துணையாக தான் உங்களுக்கு இருந்திருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்படி துணையாக இருந்த கவிதை ஏதாச்சும் உண்டா நிறைய வரிகள் சொன்னால் நமக்கு ரொம்ப நேரம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரிகள் நீங்கள் சொல்லணும்னா அது அந்த சோகத்தை பற்றி சொல்கிறதுங்கிறத விட நான் நல்லா பாட்டு பாடுற பழக்கம் எனக்கு உண்டு பாரதியார் பாடல் பாரதிதாசன் பாடல்களெல்லாம் நான் பாடுவேன் அப்போது இ இங்கே வீட்டில் என்ன பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் அதெல்லாம் அப்படியே ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு தான் நெஞ்சில் ஊரமும் இன்றி நேர்மை தீரனும் இன்றி வஞ்சனை செய்வாரடி கிளியே வஞ்சனை செய்வாரடி கிளியே வாய் சொல்லில் வீரரடி கிளியே வாய் சொல்லில் வீரரடி பாரதியார் பாடலை நானா பாடிக்கிட்டு ஓரமாக இருந்துக்கிறேன் பாரதிதாசன் பாடல்களை பாடுவேன் பாட்டு கொரு உலவன் பாரதியடா அவன் பாட்டை பண்ணோடொருவன் பாடினானடா கேட்டு கிரு கிருத்து போனேடாந்த கிருக்கில் ஊழரும் மொழி பொறுப்பாயடா இன்னும் சொல்றேன் கேளுங்க இப்படி எல்லாம் பாடிட்டு என்னுடைய பொழுத இந்த கஷ்ட நஷ்டத்துக்காக என்னுடைய நேரத்தை நான் ஒதுக்கிறதே கிடையாது அதை என்னுடைய மனதில் போட்டு ஆணித்தரமா வச்சுக்கிறதே இல்லை பெரிய விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல இவங்க எனக்கு கொடுத்த வாக்குப்படி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல என்ன இவங்க நியூசிலாந்து நாட்டுக்கு எங்களுடைய ரெண்டாவது மூணாவது மகன் இருக்கு அந்த நாட்டுக்கு என்னை கூப்பிட்டுட்டு போகிறப்ப ஃப்ளைட்டில் ஏறி உட்காடுறப்ப தான் இந்த பருவத்தில் இந்த பிள்ளைகளை நன்றாக வளர்த்து விட்டால் உன்னுடைய இறுதி காலத்தில் உன்னை நான் நல்லா வச்சுக்கிறேன்னு சொன்ன வாக்கு நிறைவேறுது அப்படின்னு இவங்க கூட ஃப்ளைனில் உட்காந்துருக்கிறப்ப இவங்களுக்கு கை கொடுத்து நன்றி சொல்கிறேன் அன்று நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை இன்றைக்கு நீங்கள் நிறைவேற்றிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நேராக வெளியுடைய இதை நீங்கள் நிறைவேற்றினீங்க அதனால் அவங்களுடைய இதை அவங்க நிறைவேற்றவும் முடிந்தது ஆமா இட்ஸ் வைசி வர்ஸ் ரெசி ப்ரோக்கல் ஆ ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அவங்க உங்களுக்கு சொன்ன வாக்கை கொடுக்க முடிந்தது இல்லையா இடையிலேயே பொறுமையற்று இதாக பிரச்சனையாக இருந்தால் இன்றைக்கி நடந்திருக்காது இதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னம்மா இந்த என்னுடைய முட்டு வந்து இதாகிருச்சு நியூசிலாந்தில் இருந்தப்போ குளிர்னால இதாகிடும் உடனே அப்போல் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டுட்டு போய் எனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடத்துறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிட்டாங்க என்னுடைய தம்பி மனைவி 
கிட்ட நான் இந்த கவிதையை பற்றி பேசுறத எனக்கு உதவி செய்ய வந்த அந்த நர்ஸ் அடிக்கொருக்கா பார்த்துட்டு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ரூமில் போய் இதை பற்றி பேசியிருக்கும் போல் இருக்கு மூன்றாவது நாள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் போன உடனே என்னுடைய காலுக்கு முன்னால் உட்காந்து ஒரு இருபத்தைந்து வயது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் டாக்டர் வந்து எனக்கு காலம் மா நீட்டுங்க மடக்குங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் அம்மா அந்த மேடம் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு தமிழ் பண்டிட்டுன்னு சொல்லி தமிழ் பண்டிட்டுனா கண்டிப்பாக கவி பாடணும் நான் ஒரு இந்து பையன் எனக்கு ஒரு கவிதை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்டான் ஏடெடுத்தேன் எழுதுவதற்கு எண்ணமெல்லாம் கொட்டி காட்ட பாட்டாக மாறியதே படைத்தவரை துதிப்பதற்கு நாட்டமுடன் நற்கவிதை சரம் ஒன்று தொடுப்பதற்கு ஏடெடுத்தேன் எழுதுவதற்கு எண்ணமெல்லாம் கொட்டி காட்ட பாட்டாக மாறியதே படைத்தவரை துதிப்பதற்கு நாட்டமுடன் நற்கவிதை சரம் ஒன்று தொடுப்பதற்கு நாளெல்லாம் நான் நினைத்தேன் அவர் செய்த நன்மைகளை கருவில் நீ கலையாமல் காத்துனக்கு உயிர் கொடுத்தேன் உறவில் நீ மகிழ்தற்கு உற்றாரை நான் கொடுத்தேன் இரவில் நீ உறங்குகையில் உன் உடைமை பார்த்து நின்றேன் மறைவில் நீ செய்கின்ற குற்றங்களை மன்னித்தேன் வேதனையில் விம்மும் போது சாதனைகள் உனக்கு செய்தேன் சோதனையில் தவிக்கும் போது தோளில் நான் சுமந்து கொண்டேன் சாதனையில் மகிழும் போது சமர்த்தன் என புகழ்ந்து நின்றேன் பாதை மாறி செல்லும் போது பாதை காட்டி உடன் நான் வந்தேன் போதையேறி தவிக்கையிலே புறம் இருந்து காத்து நின்றேன் மாயையிலே விழுகையிலே மனக்கண்ணை திறந்து விட்டேன் நோயினிலே வாடுகையில் தாயின் அன்பை காட்டி நின்றேன் காதலிலே ஏங்குகையில் கைபிடிக்க துணையும் தந்தேன் காவலிலே வாடுகையில் கண்ணீரை துடைத்து நின்றேன் பஞ்சத்தில் வாடுகையில் பசி தீர்த்து உணவும் தந்தேன் கொஞ்சம் என்று ஏங்குகையில் கொடுத்து உன் குறை தீர்த்தேன் வஞ்சகத்தில் விழுகையிலே வலைகளித்து தப்ப செய்தேன் தஞ்சம் என்று வருகையிலே தாவி உன்னை அணைத்து கொண்டேன் இத்தனையும் உனக்கு செய்தேன் அத்தனையும் சேர்த்து வைத்து தத்தம் என்று உன்னை தர சித்தம் நீ வைக்கவில்லை அத்தன் எந்தன் பாதம் வர இத்தனையா யோசனை ஏன் பித்தனை போல் வாழும் பாதை மாறி வர மனதில்லையோ பித்தனை போல் வாழும் பாதை மாறி வர மனதில்லையோ கவிதையை கேட்டதும் அவனும் கைதட்டுறான் அவன் பக்கத்து இருந்தவங்க அவ்வளோ பேரும் சேர்ந்து கைதட்டுனாங்க அதோடு அவன் விடலை அம்மா பக்கத்தில் இருக்கிறவன் இவன் கிறிஸ்தவன் இவனுக்கு ஒரு கவி பாடுங்கம்மா அப்படின்னு கேட்டான் நான் ஒரு ஆடாக மாடாக நாயாக நரியாக கோழியாக கொக்காக குருவியாக மலையாக மடுவாக மணலாக மரமாக செடியாக கொடியாக படைக்கப்படாமல் என் தேவன் என்னை ஏன் ஒரு மனிதனாக படைத்தார் என்று எண்ணினேன் அந்த ஏக்கமே இந்த கவிதையாய் மலர்ந்தது ஏன் இந்த பிறவி என்று எண்ணினேன் ஏங்கினேன் எத்தனையோ எண்ண அலை எழும்பி வந்து மோதியது அத்தனையும் மொத்தம் வைத்து அவர் பாதம் நின்று அழுதேன் அழாதே என்ற இயேசு என் பாதை பார் என்றார் பாதையை திரும்பி பார்த்தேன் பார்த்து மனம் ஏங்கி நின்றேன் ஏனெனில் எரிசலேம் வீதியிலே புழுதியாக கிடந்திருந்தால் என் நேசர் இயேசு பாதம் பட்ட சுகம் பெற்றிருப்பேன் குட்டைக்கல் தூணாய் கொடும்பாவி நான் இருந்தால் கட்டி அடிக்கையிலே கர்த்தர் உடல் தொட்டிருப்பேன் வெண்ணிற துகிலாக விரும்பி நானும் பிறந்திருந்தால் அன்பரின் முகச்சாயல் பட்ட சுகம் பெற்றிருப்பேன் கோபமிக்க ரோம வீரன் கொடுஞ்சாட்டை ஆயிருந்தால் அவன் கோரமாக அடிக்கையிலே தொட்டு சுகம் பெற்றிருப்பேன் நீண்ட பெரும் ஆணியாக நீள் நிலத்தில் பிறந்திருந்தால் ஓங்கி அடிக்கையிலே ஒட்டி சுகம் பெற்றிருப்பேன் பார சிலுவையாக பாவி நானும் பிறந்திருந்தால் ஆற சாய்ந்தன் மேல் ஆண்டவரும் அறித்திருப்பார் கபால மலையாக கடினமிக்க பாறையாக கர்த்தாவே நான் இருந்தால் ஒரு கல்லறையாய் தாங்கி நிற்பேன் இப்படி நான் பிறக்கவில்லை என் நேசர் தொடுதல் பெற ஆம் இப்படி நான் பிறக்கவில்லை என் நேசர் தொடுதல் பெற மனிதனாய் பிறந்ததனால் மமதையில் அலைந்து விட்டேன் மனம் கசிந்துன் பாதம் வந்தேன் மன்னியும் இயேசு சுவாமி மனிதனாய் பிறந்ததனால் மமதையில் அலைந்து விட்டேன் மனம் கசிந்துன் பாதம் வந்தேன் மன்னியும் இயேசு சுவாமி கால் தொட்டு நின்ற என்னை கரம் தொட்டு தூக்கி விட்டு கனிவுடன் என்னை நோக்கி கனன்ற மொழி இதுவே புழுதியாய் படைக்கவில்லை மிதிபட்டு சாவதற்கு எழும்பி பிரகாசி எடுத்து செல் சத்தியத்தை குட்டைக்கல் தூணாய் குனிந்து நிற்க படைக்கவில்லை சாட்டையடி ஈந்த யோவான் ஸ்நானகன் போல் மாறிவிடு ஆடையாய் படைக்கவில்லை அன்பரின் சாயல் பெற 
பூ வாடையாய் மாறிவிடு பூமிக்கு உப்பாகு சாட்டையாய் படைக்கவில்லை அடித்து உயிர் சாகடிக்க சுடுகாட்டை போல் மாறிவிடு சுடர்மிகு ஒளியாகு ஆணியாய் படைக்கவில்லை அரைந்திருந்து துருப்பிடிக்க ஏணியாய் மாறிவிடு எடுத்து செல் பரலோகிற்கு கல்லறையாய் படைக்கவில்லை கர்த்தரை நீ தாங்க வேண்டாம் செல்லும் பாதை மாறிவிடு இயேசு சீடனாக மாறு மாற்று நீ செல்லும் பாதை மாறிவிடு இயேசு சீடனாக மாறு மாற்று இந்த கவிதையை சொன்ன உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து கைதட்டினாங்க கைதட்டி முடிச்சுட்டாங்க அடுத்த நாள் என்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க என் கடைசி மகன் நாலாவது மகன் ஆனந்த மனோகர் லித்தியா தம்பதிகை கிட்ட வந்து நான் அவகிட்ட சொல்கிறேன் இப்படி இப்படி என்னை ஃபிசியா தெரப்பிஸ்ட்டு கேட்டானப்பா நான் அவனுக்கு இப்படி இப்படி கவி பாடினேன் எம்மா வாரந்தோறும் உங்களை ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்த்துடுறேன் அந்தந்த ஆஸ்பத்திரியில் இப்படி கவி சொல்லியே நீங்கள் கர்த்தருடைய செய்தியை பரப்புங்க ரொம்ப அதிசயம் அதுலேயும் அந்த எழுதின கவிதையை மறக்காமல் வார்த்தை மாறாமல் திரும்ப சொல்லுவதுன்றது அது ஒரு பெரிய ஞாபக சக்தியும் அதற்கு ஒரு திறமையும் வேணும் அந்த வகையில் ரொம்ப அதிசயம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இவர்களைப் போல நீங்களும் ஏஞ்சல் டிவியின் பங்காளராக விரும்பினால் உடனே உங்களுடைய தொலைபேசி எடுத்து நான்கு மூன்று ஐந்து ஐந்து நான்கு பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று என்ற தொலைபேசி எண்ணின் மூலமாகவோ அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் ஏஞ்சல் டிவி டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்திற்கோ தொடர்பு கொள்ளலாம் தீர்க்கதரிசி என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் தீர்க்கதரிசியை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறவன் தீர்க்கதரிசி கேற்ற பலனை அடைவான் பங்காளர்களை இவ்வாக்கின் படி தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக அந்த வகையில் ரொம்ப சந்தோஷம் அது ஒரு பெரிய அதிசயமும் கூட சரி இப்போ வந்து அவங்க வந்து லா செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காங்க இல்லையா கவர்மெண்ட்டுக்கு தமிழக அரசில் ஸோ அது ஒரு மதிப்பிற்குரிய உயர் பதவி அந்த நேரத்துலேயும் நீங்கள் வந்து தைரியமாக ஆண்டவருக்கான பணியை செஞ்சிங்களா ஆமாம் அதாவது ஆண்டவர் என்னை முழுமையாக ரசித்ததுனால அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஆசையில் பணி செய்யும் போதே ஊழியத்தில் நான் அதிகமாக ஈடுபாடு சரி கொண்டுள்ளேன் அப்படி செய்யும்போது என்னுடைய ரூமில் நிறைய வசனங்கள் எழுதி ஒட்டி வச்சுருப்பேன் அது வர்றவங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல ஓய்வு பெற்ற சமயத்தில் அதுக்கப்புறம் முதலமைச்சருக்கும் மற்ற அமைச்சர்களுக்கும் ஒரு சிலருக்கு வேதாகமத்தை ப என்னுடைய ப பரிசளிப்பாக அன்பளிப்பாக நான் பரிசாக கொடுத்தேன் ஓகே அப்போ அதில் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து ஒரு மந்திரியை நான் பார்க்க செல்லும் சென்றபோது அவர் அந்த பொசத்தை எடுத்து பைபிளை காய் எடுத்துகிட்டு வந்து இது நீங்கள் கொடுத்த பொசம் தானே இதை உங்களை என்ன உங்களுக்கு எவ்வளோ நாளாக தெரியும்னார் ஆறு வருஷமாக தெரியும்னு ஏன் இதை ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் கொடுக்கல அமைச்சர் அப்படி கேட்டார் அப்படின்னு கேட்டார் நான் பேசாமல் இருந்தேன் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை முற் முற்றிலும் மாறி இருக்கும் மாறாமல் இருந்ததுக்கு பொறுப்பு நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அநேக புஸ்தகங்களை வாசித்துருக்குறேன் ஆனால் திஸ் இஸ் தி புக் என்று உயர்த்தி காமிச்சு எல்லா புஸ்தகத்துக்கும் மேலாக வைக்க வேண்டிய புஸ்தகம் இந்த வேதாகமம் என்று சொல்லி என்ட்ட சொன்னார் ஸோ அந்த மாதிரியான ஊழியங்கள் சிறு சிறு இந்த ஜப குழுக்கள் ஆமாம் இல்லையா அது இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா மிஷனரி பணித்தளத்தை நான் விசிட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய நிலைமையை பார்த்து ஆண்டவர் என்னோட பேசினார் சின்ன சின்ன ஆலயங்கள் கட்டி கொடுக்க முடியாது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது ஆண்டு ஆண்டவர் பேசினார் ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு ஆலயம் ஒரு அவங்க கேட்டாங்க ஒரு லட்ச ரூபா நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் சின்ன ஆலயம் கட்ட முடியும் அப்படின்னாங்க ஒரு லட்ச ரூபா ரேஸ் பண்ணி நாங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்து ஆலயம் கட்ட ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் ஆகிருக்கிறது பத்து ஆலயங்கள் தான் கட்டிடணும் ஆனால் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு கிருபையினால் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆலயங்கள் நார்த் இந்தியாவில் சின்ன ஆலயங்கள் கட்ட உதவி செய்தார் 
சமீபத்தில் கூட போய் ஒரு நாலு ஆலயங்கள் போய் டெடிக்கேட் பண்ணிட்டு வந்தோம் இமயமலையில் உச்சில ஒரு ஆலயம் கட்டியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அது ஒரு பெரிய பணி இல்லையா இறைப்பணி ஸோ பரவாயில்ல ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் வயதாகிட்டு போனாலும் ஒரு உற்சாகத்தோடு இல்லையா இறைப்பணியையும் உங்கள் ஓய்வு நேரத்தையும் நீங்கள் அழகாக செலவழிக்கிறீங்க திரும்ப அம்மா கிட்டே வரும்போது நான்கு மகன்களுடைய கடமை முடிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும் நல்லா கல்யாணம் ஆகிடுச்சு உங்கள் சின்ன பையன் உங்களோட இருக்கிறார் இல்லையா உங்களோட இருக்கிறார் அவருக்கு திருமணம் ஆகிடுச்சு அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஆலிவ் என்டர்பிரைசஸ்ங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை அவர் நடத்திட்டு ஸோ செட்டில் ஆயாச்சு இன்னைக்கு நீங்கள் திரும்பவும் ஓய்வோடு அமர்ந்து எல்லா விதமான வசதிகளோடும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் கொடுத்த இதில் ஸோ இந்த நேரத்தில் உங்கள் மனசு கூட வருகிற கவிதை என்ன சும்மா ஒரு ப தெய்வம் உன்னை தேடி வந்தால் தேனாய் அன்பு ஓடி வரும் வாய்மை வளர்ந்து வரும் தூய்மை உயர்ந்து நிற்கும் கண்களில் நீர் பெருகும் காணல் நீர் மாறிவிடும் பண்ணிய பாவம் ஓட புண்ணிய நெறி வளரும் உள்ளம் நெக்குறுகும் உலவி வரும் ஆனந்தமும் கள்ளம் கரைந்துவிடும் கவலையும் மறைந்துவிடும் தூயவன் முகம் தேடி தூக்கமும் கலைந்துவிடும் உணர்வுகள் ஒடுங்கிவிடும் உன்மத்தம் பிடித்துவிடும் கனவுகள் தெய்வமாகும் கண்மூடி மெய் மறக்கும் இயற்கை வழிதனிலே இறைவனை காண்பதுவே இறப்பு நீங்கி வாழ ஏற்றமிகு சாதனமாம் பேச்சு மூச்செல்லாம் ஆரமாம் தெய்வத்துக்கே சாற்றும் மலர்ச்சரமாய் ஆகிவிடும் வாழ்க்கையுமே தனியனாய் நான் அல்ல தாங்கும் ஓர் கரம் உண்டு துணையாய் வந்திடுவார் தூக்கி சுமந்திடுவார் அணையாய் துயர்தடுத்து அன்பு வழி நடத்திடுவார் விழுந்தாலும் எழுந்திடுவேன் நிமிர்ந்தும் நான் நடந்திடுவேன் பழுதின்றி பாதுகாக்கும் பரமன் துணை இருப்பதாலே வெரி குட் ஸோ அதுதான் உங்களை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு இல்லையா அந்த பரமன் துணையை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டீங்க அவர் இருக்கணும்னு சொன்ன அந்த குணங்களையும் கை கொண்டீங்க இல்லையா அன்பு இருக்கணும் தியாகம் இருக்கணும் வலி இருக்கும் வேதனை இருக்கும் கோபமும் இருக்கும் தான் வாழ்க்கையினா அது நிதர்சனம் இல்லையா நம்ம மட்டும் அப்படியே கல்லில் பிடிச்சி வச்சில்ல ஸோ ஆனாலும் அதை எல்லாம் மேற்கொண்டு ஒரு அழகான வாழ்க்கையை ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்கீங்க இந்த காலத்து பெண்களுக்கு நிறைய அறிவு இருக்குது நல்லா படிச்சுருக்காங்க திறமைகள் நிறைய இருக்குது வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் அந்த அனுபவத்திலிருந்து சுருக்கமாக சொல்லணும்னா என்ன சொல்வீங்க வீட்டில் உள்ள குறைபாட்டை வெளியிடவே மறுத்திடுவாள் காட்டு வெள்ளம் போல் எவர்க்கும் கருணை மிக செய்திடுவாள் கணவனின் குற்றங்களை கணப்போதில் மறந்திடுவாள் குணத்தாலே வசப்படுத்தி குடும்பத்தை விளங்க செய்வாள் குண நல்ல பொண்ணு நல்ல செயலடி கண்ணு எல்லாவற்றிற்கும் மேலே ஆவியின் கனிகள் அன்பு சாந்தம் பொறுமை இச்சையடக்கம் நற்குணம் இவையெல்லாம் ஒருங்கே கடைப்பிடித்து வரும்பொழுது ஆண்டவருடைய கிருவையும் இறக்கமும் நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்தையும் நிரப்போம் இல்லத்தையும் நிரப்போம் எதையும் சமாளித்து எப்படி வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட முடியும் ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா எனக்கே இட் வாஸ் நிஜமாகவே வந்து ஒரு புத்துணர்வு தந்தது உங்கள் பேச்சும் உங்கள் கவிதைகளும் ஸோ வந்து என்னுடைய விருப்பமும் அதுதான் இப்போது இருப்பவர்கள் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது வசதி இருக்குது படிக்கிறாங்க ஆனால் வாழ்க்கையின் முக்கியமான விஷயமானது நிம்மதியை தொலைக்கிறார்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கவலை சமாதானத்தை தொலைச்சிடுறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கவலையும் ஒரு பயமும் இருந்ததுன்னா உங்களை மாதிரியான அவருடைய வாழ்க்கை அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாடம் ஸோ இறைவன் உங்களுக்கெல்லாம் உங்கள் இருவருக்கும் இன்னும் நல்ல சுகத்தையும் மிக நீண்ட ஆயுளையும் ஆண்டவர் வர்ற வரை கொடுத்து இன்னமும் வாழ்க்கையின் சார் ஏன்னா மற்றவர்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கிற வாழ்க்கை இல்லையா உங்கள் வாழ்த்துக்களும் வாழ்த்துதல்களும் எல்லாருக்கும் தேவை உங்கள் வாழ்க்கையும் மற்றவர்கள் தேவை ஸோ நிறைவாய் சந்தோஷமாக சுகத்தோடு வாழணும் நானும் மனசார வேண்டிக்கிறேன் வாழ்த்துறேன் நன்றி தேங்க்ஸ் அ லாட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இனிநீர்களே இவ்வளவு நேரம் ஐயா திரு பீட்டர் ஜெயசிங் அவர்களும் அவங்களுடைய அருமை மனைவி திருமதி பீட்டர் ஜெயசிங் அவர்களும் பேசிய பேச்சுக்களை அந்த வாழ்க்கையின் உண்மையை நம்ம பார்த்தோம் இவ்வளவு நேரம் அவங்க பேசினதனுடைய ஒரே வரி சுருக்கம் ஒற்றை வரி சுருக்கமானால் வாழ்க்கையை என்ன வந்தாலும் பொறுமையோடும் தியாகத்தோடும் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் நம்மை படைத்த ஆண்டருடைய கருத்தை பற்றி கொண்டு நாம் வாழும்போது எந்த சவால்கள் வந்தாலும் சரி எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் சரி அதை அழகாக ஜெயிக்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே ரொம்ப கவித்துவமாக ரசனையோடு கூட வந்து அந்த வாழ்க்கையை நாம் வந்து ஜெயிக்கலாம் வாழலாம் அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்ட நம்ம கற்றுக்கொண்ட பாடம் இறையருள் அவங்களுக்கு இன்னும் தொடர்ந்து இருந்து இந்த வாழ்க்கையை அவங்க அழகாக வாழணும் அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை ஏஞ்சல் டிவி நேர்கள் ஒவ்வொருவருடைய மனசிலும் ஆழ பதிந்து அவர்களுடையது மாதிரியான ஒரு அமைதியான வெற்றிகரமான 
ஒரு நல்ல வாழ்க்கை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வாய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்கள் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி